സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ മറിയാന ട്രഞ്ച് മരിയാന ട്രഞ്ചിന്റെ ആഴം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴം കുറഞ്ഞ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം യൂർട്ടോറിക്കോ ട്രഞ്ച് ലോക ജലസമ്പത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് സമുദ്രങ്ങളിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ബെറിങ് കടലും തെക്കൻ ചൈന കടലും ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാന സമുദ്ര ജല പ്രവാഹം ഗൾഫ് സ്ട്രീം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും വടക്കൻ സമുദ്രത്തിലെ ഡോവ് കടലിടുക്കിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചാനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ വാണിജ്യപരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫർ ഏത് അർദ്ധഗോളത്തിലാണ് കൂടുതൽ സമുദ്രങ്ങളുള്ളത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമുദ്രമായല്ലാതെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമുദ്രം ഏതാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കരീബിയൻ കടലും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ചാവ് കടലിലെ ലവണത്വം എത്ര ശതമാനമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴ ദ്വീപ് ക്രിസ്മസ് ദ്വീപ് ജപ്പാന്റെ വടക്കൻ തീരത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഏതാണ് ഉറോസിവോ ഏത് പ്രദേശത്തെ സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ജലമാണ് ഐസാകുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ സമുദ്രത്തിൽ വിനാശകാരികളായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ തീര അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സുനാമികൾ സമുദ്ര ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജൈവ മരുഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കടൽ സർഗാസോ കടൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കാണുന്ന നീളമുള്ള ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ട്രെഞ്ചുകൾ സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭൗതിക ഗുണം ഊഷ്മാവ് പടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിനും വടക്കൻ സ്പെയിനിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഉൾക്കടൽ ബിസ്കെ ഉൾക്കടൽ ബിസ്കെ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ലോയിർ വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ എന്നിവയ്ക്ക് വടക്കുള്ള സമുദ്രം ഏതാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലോക മഹാസമുദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പസഫിക് മഹാസമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് യാത്രാ കപ്പലായ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സമുദ്ര മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം ഏതാണ് എണ്ണ സമുദ്ര ഉടമ്പടി നിയമം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളിൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പേരെന്താണ് സോൺ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ഗോപി മത്സ്യത്തെ പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് എത്ര തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറോളം കടൽ തീരം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ജപ്പാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കടൽ മത്സ്യം ഗോപി കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണം കക്ക ഞണ്ട് നക്ഷത്ര മത്സ്യം വടക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കടൽ ജീവി കടൽ നീർനായി ആദ്യത്തെ തിരമാല വൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഏതു വർഷമാണ് സമുദ്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പ് കപ്പൽ ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സമുദ്ര പരിവേഷകർ ആരാണ് പോർട്ടുഗീസ്കാർ കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സർഗാസോ കടൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ആദ്യമായി തരണം ചെയ്ത അമേരിക്കൻ കപ്പൽ സാവന്ന ഏതു വർഷമാണ് ആദ്യത്തെ ടാങ്കർ കപ്പൽ കടലിൽ ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ ടാങ്കർ കപ്പലിന്റെ പേര് ഗ്ലൂ കാഫ് ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പ് കപ്പലിന്റെ പേര് വൽക്കാൻ ട്രൈറീൻ എന്നാൽ എന്താണ് മൂന്ന് തട്ടുകളുള്ള കപ്പൽ കടലിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വക കപ്പൽ ഏതായിരുന്നു കൈരളി ആദ്യത്തെ തിരമാല വൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിലെ സെന്റ് മാലോയിൽ കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഏവ പെട്രോളിയവും പ്രകൃതി വാതകവും കടലിലെ മത്സ്യകൃഷി എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അക്വാകൾച്ചർ ഏത് സമുദ്രങ്ങളെയാണ് പനാമ കടൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് പെസഫിക് മന്നാർ ഉൾക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സമുദ്ര ജല പ്രവാഹങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാത്തത്
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് മഡഗാസ്കർ കരീബിയൻ കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ജമൈക്ക ഇനി പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലെ പർവ്വതങ്ങളെ എത്രയായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് വിഭാഗങ്ങളായി നാല് വിഭാഗം പർവ്വതങ്ങൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾ ശൃംഖല പർവ്വതങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പമുള്ള പർവ്വത വിഭാഗം ഏതാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഏത് പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂജിയാമ അഗ്നിപർവ്വതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജപ്പാനിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അവശിഷ്ട പർവ്വതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതം ആരവല്ലി പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓറോളജി ഗുഹകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സ്പീലിയോളജി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതം എവറസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതം കിളിമഞ്ചാരോ ആസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം കോസിയുസ്കോ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉയരമുള്ള പർവ്വതം അഗോൻ കാഗുവ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം മാക് കിൻലി അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം വിൻസൺ മാസേഫ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏറ്റവും അഥവാ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റേറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിര എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കാഞ്ചൻ ചങ്ക ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സിക്കിം യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ അതിർത്തിയായി വർത്തിക്കുന്ന പർവ്വത നിര യുറാൽ ആൽപ്സ് പർവ്വതം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്പ് ആൽപ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ബ്ലാങ്ക് കൊടുമുടി ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിര കാക്കസസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം കോട്ടോ പാക്സി കോട്ടോ പാക്സി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇക്വഡോറിൽ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയായി വർത്തിക്കുന്ന പർവ്വത നിര പൈറനീസ് ഫ്രാൻസിനെയും ജർമ്മനിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന മലനിര ഓസ്കസ് ശിലാതൈലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പെട്രോൾ മാർബിൾ ഏതു തരം ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കായാൻ ദരിത ശിലകൾക്ക് ആയിരം മലകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം റുവാണ്ട ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമീർ പർവ്വതനിര ചൈനയിൽ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പോങ്ലിംഗ് പ്രശസ്ത അഗ്നിപർവ്വതമായ മൌണ്ട് ഏറ്റന ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിയിൽ ഹിന്ദ് കുഷ് പർവ്വതനിര ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹിമാലയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞിന്റെ വാസസ്ഥലം ഹിമാലയത്തിന് തെക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് സഹ്യാദ്രി യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എൽബ്രൂസ് എൽബ്രൂസ് ഏത് രാജ്യത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റഷ്യയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒളിമ്പിക്സ് പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഗ്രീസ് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്ന ബൈബിളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പർവ്വതം സിനായ് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ആദ്യ വെളിപാടുണ്ടായ സ്ഥലം ഹിറാമലയിലെ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം മൌണ്ട് ആബു മൌണ്ട് ആബു ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ മൌണ്ട് ആബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം ദിൽവാര ക്ഷേത്രം മൌനാകി പർവ്വതം ഏത് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എട്ടായിരം മീറ്ററിലേറെ ഉയരമുള്ള എത്ര കൊടുമുടികളാണ് ലോകത്തുള്ളത് പതിനാല് കൊടുമുടികൾ നേപ്പാളിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സാഗർ മാതാവ് എവറസ്റ്റിന് മൌണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈബിൾ പ്രകാരം നോഹയുടെ പേടകം കരക്കടിഞ്ഞ അറാറത് ഏത് പർവ്വതത്തിലാണ് തുർക്കിയിലെ കാക്കസ് പർവ്വതത്തിൽ ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് എവറസ്റ്റിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ സർവേയർ ജനറൽ ആയിരുന്ന സർ ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ ഹിലാരിയും ടെങ്സിങ്ങും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ആദ്യമായി കീഴടക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ അന്തം അമേരിക്കക്കാരനായ എറിക് വെയിൻ മേയർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയതിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏകശില മൗണ്ട് അഗസ്റ്റസ് അതെവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആന്റീസ് പർവ്വതത്തിന്റെ നീളം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയന്റെ ദീപസ്തംഭം എന്ന്
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മലമ്പാത ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഹാൾട്ടി ഘട്ടി ചുരം ഏത് പർവ്വതനിരയിലാണ് ആരവല്ലി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചിമ്പരാസോ കൊടുമുടി മരുഭൂമികൾ ഭൂമിയുടെ കരഭാഗത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് മരുഭൂമികൾ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി സഹാറ സഹാറ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ മരുഭൂമി ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മരുഭൂമിയിലെ മണൽ ദിവസവും എത്ര അടി അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണക്ക് രണ്ടടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട മരുഭൂമി ഏതാണ് ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയിലെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് പറയപ്പെടുന്ന പേര് ഒയാസിസ് മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒട്ടകം നാനൂറ് വർഷത്തോളമായി മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്ന മരുഭൂമി അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന സസ്യം കള്ളിമുൾ ചെടി മരുഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കെട്ടി നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തടാകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് പ്ലയ തടാകങ്ങൾ ഗലീലി കടലിൽ നിന്നും വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ഒരു മരുഭൂമി നെഗേവ് ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ പകുതിയും ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ എണ്ണ കിണറുകളിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും മരുഭൂമികളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബഡോയിൻ ബഡോയിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മരുഭൂമിയിലെ ജനത പ്രധാനമായും ആഫ്രിക്കയിലെ ബോട്സ് ബാനയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമി കൽഹാരി നമീബിയൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി നമീബ് മരുഭൂമി ഗ്രേറ്റ് ബേസിൽ മരുഭൂമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അമേരിക്ക സിംസൺ മരുഭൂമി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പ്രധാനമായും ചൈനയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി ഗോപി മരുഭൂമി ധാർ മരുഭൂമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തും പാകിസ്ഥാനിലുമായി ധാർ മരുഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന നഗരം ജോധ്പൂർ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി ഗ്രേറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമി മധ്യേഷ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന മരുഭൂമി തക്ലമക്കൻ നദികൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ആമസോൺ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന നദി ആമസോൺ വോൾഗ നദി ഏത് കടലിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു കാസ്പിയൻ കടലിൽ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ മഞ്ഞ നദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ചൈനയിലെ ഹുവാങ്ഹോയെ ഏത് നദിക്കാണ് ബേഡ്സ് ഫുഡ് ഡൽറ്റ ഉള്ളത് മിസിസിപ്പി ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച് കാമ്പെ ഉൾക്കടൽ പതിക്കുന്ന നദി സബർമതി ചമ്പൽ നദിയുടെ ഉറവിടം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇൻഡോർ കാവേരി നദി ഒഴുകുന്നത് എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി തുരുത്ത് ഗംഗ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഗോദാവരി നദി ഒഴുകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രപ്രദേശ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന പ്രധാന നദികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഗംഗ ഹൂഗ്ലി ബ്രഹ്മപുത്ര ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കാവേരി ബ്രഹ്മപുത്ര ഏത് പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് സാൻപോ അലഹബാദിൽ വെച്ച് ഗംഗയുമായി ചേരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ നദി ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ യമുന കൃഷ്ണയുടെ ഒരു പോഷക നദി തുങ്കഭദ്ര തിബറ്റിലെ മാനസ സരോവർ തടാകത്തിനടുത്ത് നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി സത്ലജ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദീതടം കൃഷ്ണനദി തടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി ടിസ്റ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നദിയാണ് സിക്കിം ഹിമാചൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന നദികൾ രവി ചിനാബ് ബിയാസ് വൃദ്ധ ഗംഗ അഥവാ ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഗോദാവരി ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നദി ഗോദാവരി യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ബോൾഗ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി യാങ്സി യാങ്സി നദി ഒഴുകുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിലൂടെയാണ് ചൈന സിന്ധു നദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഏതാണ് ചിനാബ് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് ഭാഗീരഥി ബംഗ്ലാദേശിൽ ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പത്മ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്വീപീയ നദി മഹാനദി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഗോദാവരി ഏതു നദിയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടായ ഇറാഖുഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദി കാവേരിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പൂർഗ്മലയിലെ തലക്കാവേരിയിൽ നിന്ന് ചോട്ട നാഗ്പൂരിലെ ഡാരു കുടുമുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഹൂഗ്ലി നദിയിൽ ചേരുന്ന നദി ദാമോദർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിന് സമീപം ത്രയംബകത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഗോദാവരി ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് സിന്ധു നദി മധ്യപ്രദേശിലെ
ആഗ്ര യമുന കൊൽക്കത്ത ഹൂഗ്ലി റോം ടൈബർ പാരീസ് സീൽ ബാഗ്ദാദ് ടൈഗ്രീസ് ലണ്ടൻ തേംസ് വാഷിംഗ്ടൺ പോട്ടോമാക് ന്യൂയോർക്ക് ഹഡ്സൺ യങ്കൂൺ ഐരാവതി വിജയവാഡ കൃഷ്ണ അയോധ്യ സരയു കറാച്ചി സിന്ധു കാൺപൂർ ഗംഗ കട്ടക് മഹാനദി കെയ്റോ നൈ ശ്രീനഗർ ജലം ഫിറോസ്പൂർ സത്ലജ് വാരണാസി ഗംഗ മൈസൂർ കാവേരി ലാഹോർ രവി ഹരിദ്വാർ ഗംഗ ദ്വീപുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ജപ്പാനിലെ ഹോൺഷു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് പുരാതന കാലത്ത് നക്കാവാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദ്വീപ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ കേരളത്തിലെ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹം ഇന്തോനേഷ്യ പ്രസിദ്ധമായ ആയിരം ദ്വീപുകൾ ഏതു നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെന്റ് ലോറൻസ് നദി ആയിരം ദ്വീപുകൾ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ അതിർത്തി ആമകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗാലപ്പാഗോസ് ദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഗാലപ്പാഗോസ് ദ്വീപ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഇക്വാഡോർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് മാജുലി മാജുലി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഹോൺഷോ ടോക്കിയോ നഗരം ഏത് ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹോൺഷോ ദ്വീപിൽ കേരളത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹം ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ ആകെ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ആന്ധ്രോ കലാലിത് നൂനാത് എന്നത് ഏത് ദ്വീപിന്റെ തദ്ദേശ നാമമാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വത ജന്യമായ ദ്വീപ് ഐസ്ലാൻഡ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ് ഉള്ളത് ചിലി ലോകത്തിലെ സസ്യജന്തു ജാലങ്ങളിൽ അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദ്വീപ് മഡഗാസ്കർ ആന്റിലസിന്റെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ക്യൂബ വിസ്തൃതിയിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ദ്വീപ് ന്യൂഗിനിയ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ അമേരിക്ക സൈനിക കേന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്ന ദ്വീപ് ഡീഗോ കാർഷ്യ ഏതു ദ്വീപിലാണ് അഗ്നിപർവ്വതമായ മൌണ്ട് എറ്റന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിസിലി ആന്റമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ വലിപ്പം കൂടിയ ദ്വീപ് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ അനവധി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹം തെക്കൻ ചൈന കടലിലെ പ്രാറ്റ്ലി ദ്വീപുകൾ ബാരൺ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വടക്കൻ ആൻഡമാനിൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കുറുവ ദ്വീപ് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വയനാട് ദൈവത്തിന്റെ ദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ദ്വീപിനെയാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡമാനെ ദൈവത്തിന്റെ ദ്വീപ് എന്ന് ആദ്യമായി വിളിച്ച സഞ്ചാരി ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ നിക്കോളോ കോണ്ടി തടാകങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം കാസ്പിയൻ കടൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം സുപ്പീരിയർ തടാകം സുപ്പീരിയർ തടാകം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വിക്ടോറിയ തടാകം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ശുദ്ധജല തടാകം താങ്കനിക്ക തടാകം കാസ്പിയൻ കടലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റഷ്യ ഇറാൻ കസാഖിസ്ഥാൻ തുർക്മെനിസ്ഥാൻ അസർബൈജാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തടാകമായി കരുതപ്പെടുന്നത് ബൈക്കുൾ തടാകം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ടിബറ്റിലെ ലാഗ്ബാപൂൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തടാകം റഷ്യയിലെ ബേക്കൽ തടാകം പതിനായിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മിന്നസോട്ട ഭൂമധ്യരേഖ മുറിച്ചു കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് പ്രമുഖ തടാകത്തെയാണ് വിക്ടോറിയ തടാകത്തെ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് വിക്ടോറിയ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉഗാണ്ട ടാൻസാനിയ കെനിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏത് രാജ്യത്താണ് കാനഡ ഫിൻലാൻഡിൽ എത്ര തടാകങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൊല്ലേരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം വൂളാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഒറീസയിലെ ചിൽക്ക നൈലിന്റെ കൈവഴികളിൽ ഒന്നായ ബ്ലൂ നൈലിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഏത് തടാകമാണ് ടാന തടാകം നൈലിന്റെ കൈവഴികളിൽ ഒന്നായ വൈറ്റ് നൈൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ജോർദാൻ നദി ഏത് തടാകത്തിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് ഗലീലി കടലിലേക്ക് ശുദ്ധജല തടാകമായ ഗലീലി കടൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇസ്രായേലി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം മരാക്കൈബോ തടാകം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ബലാട്ടൻ തടാകം വോൾഗ നദി ഏത് തടാകത്തിലേക്കാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കാസ്പിയൻ കടലിലേക്ക് ജലഗതാഗത
सुभाष चंद्र बोस राजा जी सी राजगोपाल आजारी अतिरती गांधी खान अब्दुल गाफर खान पंजाब सिंह लाला लजपत राय मराठा सिंह बाल गंगाधर तिलक बंगाल कड़वा बिपिन चंद्रपाल कांजी ले सन्यासी शंकराचार्य इंदिर के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल देश बंधु सी आर दास देश नायक सुभाष चंद्र बोस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इंडियन शेक्सपियर कालिदासन प्रियदर्शिनी नीरा गांधी बिहार गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैसूर सिंह टिप्पू सुल्तान शहीद भगत सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायणन इंदिर के वानंबाड़ी सरोजिनी नायडू भारत की सुपुत्री मदर टेरेसा वंदे वयोधिकन दादाबाई नवरोजी केरला सिंह केरला वर्म परशि राजा आंध्र केसरी टी प्रकाशम दीनबंधु सी एफ आंड्रोस अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग श्रीलंकन गांधी ए टी आर्यरत्ने काश्मीर सिंह शेख अब्दुल्ला एशियाडे विलक श्री बुद्धन इंडियन नेपोलियन समुद्र गुप्तन केरला कालिदासन केरला वर्म वलिय कोई तंबुरान केरला तुलसीदास पेन्निकुलम गोपाल कुरुप केरला पाणिनी ए आर राजराज वर्मा केरला ओरफ्यूस चंगंबुळ कृष्णपिल्ला केरला मोपसांग तगळ शिवशंकर पिल्ला केरला इब्सन प्रोफेसर एन कृष्णपिल्ला केरला व्यासन ओडुंगल्लूर कुन्निकुट्टन तंबुरान केरला हेमिंगवे एम टी वासुदेव नायर केरला स्कॉट सी वी रामन पिल्ला केरला वात्मीकी वळ्ळतोल नारायण मेनोन केरला चोसर चीराम कवि अफ्रिकन गांधी केनेट काउंडा बंगबंधु शेख मुजीब रहमान इंडियन माखेवल्ली चाणक्यन सबरमती ले सन्यासी महात्मा गांधी महाराष्ट्र सॉक्रेटिस गोपाल कृष्ण गोखले महामना मदन मोहन मालव्य हरियाणा हरिकेन कपिल देव नडिगर तिलकम शिवाजी गणेशन पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा परकम सिंह मिल्खा सिंह आधुनिक मनु डॉक्टर अंबेडकर पेरियोर ईवी रामस्वामी नायकर किप्पर के एम करियप्पा हेलो हरिन ஐயம் விஜயன் ஹரித விப்ளவத்தின் பிதாவ டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இந்தியன் சாம்பத்திக சாஸ்திரத்தின் பிதாவ தாதாபாய் நவரோஜி மில்க் மேன் ஆஃப் இந்தியா வர்கீஸ் குடியன் பாபுஜி ஜெகஜீவன் ராம் ஆதுனிக காந்தி கே கே எலப்பன் பாத்ஷா கான் கான் அப்துல் காஃபர் கான் இந்தியட உருக்கு மனுஷன் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தட்சிணேஸ்வரத்திலே சன்னியாசி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சன் மக்கள் திலகம் எம் ஜி ஆர் சாமூகிய விப்ளவத்தின் பிதாவ ராஜா ராம் மோகன் ராய் இரண்டாம் அசோகன் கனிஷ்கன் பிரச்சன்ன புத்தன் சங்கராச்சாரியர் பவுனாரிலே சன்னியாசி विनोப பாவே பக்கீர் இ அஃப் கான் கான் அப்துல் காஃபர் கான் கருத்த சன்னியாசி நெல்சன் மண்டேலா கலைஞ்சர் கருணாநிதி மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சின் டெண்டுல்கர் மகர்ஷி சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தீர்த்தாடனத்திலே ராஜகுமாரன் புயாங் சாங் காந்திஜியோட ராஷ்ட்ரிய குரு கோபாலகிருஷ்ண கோகலே இந்தியன் தவள விப்ளவத்தின் பிதாவ டாக்டர் வர்கீஸ் குடியன் இந்தியன் வியாபாரங்களோட பிதாவ ஜே ஆர் டி டாடா நேதாஜியோட ராஷ்ட்ரிய குரு சி ஆர் தாஸ் அண்ணா சி என் அண்ணா துரை ராஜன் பாபு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சாச்சா ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு பாப்பு காந்திஜி குருதேவ் தேவீந்திரநாத டாகோர் பாவங்களோட அம்மா மதர் டெரேசா கேரளா சுபாஷ் சந்திர போஸ் முகமது அப்துல் ரஹ்மான் சாஹிப் பாரத கேசரி மன்னத்து பத்மநாபன் வயலார் ஸ்டாலின் சி கே குமார பணிக்கர் மையழி காந்தி குமாரன் மாஸ்டர் புலையராஜா ஐயன் காளி சர்வவித்யாதி ராஜன் சட்டம்பி சுவாமிகள் தர்மராஜா கார்த்திக திருநாள் ராமவர்மா மாந்திரிக கேரளத்தின் பிதாவ ப்ரொஃபசர் வாழக்குன்னம் கேரள சர்க்கஸின் பிதாவ கீலேரி குன்னிக்கண்ணன் காயிக கேரளத்தின் பிதாவ கேனல் கோதவர்ம கிரந்தசால பிரஸ்தானத்தின் பிதாவ பி என் பணிக்கர் மலையாள அச்சடியோட பிதாவ பெஞ்சமின் பெய்லி ஆதுனிக திருவிதாங்கூரின் பிதாவ மார்த்தாண்ட வர்ம ஆதுனிக கொச்சியோட பிதாவ சக்தன் தம்புரான் ஊர்ஜதந்திரம் பிராதமிக வர்ணங்களேவா நீல பச்ச சுவப்பு பிரகாசத்தின் தரங்க சித்தாந்தம் ஆவிஷ்கரிச்சது ஆரான கிறிஸ்டியன் ஹைஜன் பிரகாசத்தின் கணிக சித்தாந்தம் ஆவிஷ்கரிச்சது ஆரான ஐசக் நியூட்டன் போட்டோகிராஃபி கேமரில் உபயோகிக்கிறது ஏது தரம் லென்ஸ் ആണ് உத்தல லென்ஸ் எல்லா வர்ணங்களும் ஆகிரணம் செய்யும் நிறம் கருப்பு எல்லா வர்ணங்களையும் பிரதிபலிக்கும் நிறம் வெள்ள சோடியம் லாம்ப் புறப்படுவிக்கும் பிரகாசத்தின் நிறம் மஞ்ச ஜலம் ஏற்றவும் கூடுதல் ஆகிரணம் செய்யும் நிறம் சுவப்பு பிரகிருத்தியாலுள்ள ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சது ஹென்ரி பேக்கல் பிரகாசத்தின் வைத்த காந்திக சுவாவம் ஸ்திரீகரிச்ச சாஸ்திரஜன் ஹெட்ஸ் குவாண்டம் சித்தாந்தம் ஆவிஷ்கரிச்சது மேக்ஸ் பிளான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் பிரபாவத்தின் திருப்திகரமாய விசதீகரணம் நல்கிய சாஸ்திரஜன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 
ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ആവൃത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണ് രണ്ടിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രകാശത്തിന് പറയുന്ന പേര് സമന്വിതപ്രകാശം ധവളപ്രകാശം പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് പ്രകീർണനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ന്യൂട്ടൺ സ്ഥിതിക വൈദ്യുതിയെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡൈനാമോയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം മോട്ടോർ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം അളക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഓം ചലനം മൂലം ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഊർജം ഗതികോർജം ചന്ദ്രനിൽ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കലീലിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ലോഹം സ്വർണം വോൾട്ട സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയുടെ ഉയർന്ന പരിധി എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് ഓംസ് ലോയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് ജോർജ് സൈമൺ ലോ സൂര്യനിൽ ഊർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ആണവ സംയോജനം മൂലം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വൈദ്യുത കാന്തം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് വില്യം സ്റ്റർജർ വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് സാൽവ എഡിസൺ പ്രകാശോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ആകാശം ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ ഡൈനാമോയിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വികാസ ഗുണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂട്ടുലോഹം ഇൻവാർ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിൽ പ്രകാശോർജം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന ഊർജം വൈദ്യുതോർജം വാതക മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മാനോമീറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഹെവി വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ ചലന വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് മാധ്യമത്തിലാണ് ശൂന്യതയിൽ കൂടി തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പം പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ എന്തായി കാണപ്പെടുന്നു ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രഭാതത്തിൽ മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് തരംഗ ദൈർഘ്യം അളക്കുന്നതിനുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആംസ്ട്രം ധവളപ്രകാശത്തിൽ ഏഴു നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ന്യൂട്ടൺ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് ടോറിയം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാൽ എന്ത് ഒരു വസ്തുവിൽ ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള വാതകം ഏതാണ് നൈട്രജൻ പകൽ സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാത്തതിന് കാരണം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മൂലം സൺബേൺ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ആണവ വിസ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൂലകം പ്ലൂട്ടോണിയം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഡോക്ടർ സി വി രാമൻ സി വി രാമന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഇടിവെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മിന്നൽ വെളിച്ചം കാണുന്നതിനുള്ള കാരണം പ്രകാശം ശബ്ദത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവ പ്രതിപ്രവർത്തന എഞ്ചിനുകളാണ് ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓപ്പൻ ഹീമർ ഭൂമികുലുക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ സൂര്യതാപം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം പൈറോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോജൻ ബോംബ് ഏത് പ്രതിഭാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അണുസ്ഫോടനം ജർമ്മൻ സിൽവറിലും നിക്രോമിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള മൂലകം നിക്കൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്തുന്നത് എങ്ങനെ വികരണം വഴി ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ എത്ര സിൽവർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സിൽവർ തീരെയില്ല ഇന്ത്യ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച പര്യവേക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേര് മൈത്രി ചന്ദ്രനിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളം തണുത്തുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ കപ്പൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കപ്പൽ ആദേശം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കപ്പലിന്റെ ഭാരത്തിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപകരണം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്സ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതാരാണ് ഐറൻ ക്യൂറിയും ഫ്രെഡറിക് ജൂലിയോയും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൗലിക കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാനിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശം ആറ്റം ഇലക്ട്രിക് എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ഗിൽബർട്ട് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ന്യൂക്ലിയസ് ഏതാ
താപ വികിരണം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബോളോമീറ്റർ വാതകങ്ങളിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി സംവഹനം താപം എന്നാൽ എന്ത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായതെന്താണോ അതാണ് താപം മർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ ലംബമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലം ഉത്തോലകം എന്നാൽ എന്ത് ഒരു സ്ഥിര ബിന്ദുവിനെ ആസ്പദമാക്കി സ്വതന്ത്രമായി തിരിയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൃഢതണ്ടിനെയാണ് ഉത്തോലകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നാൽ എന്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ ഒരു ദ്രാവകം മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം പ്രവേഗം എന്നാൽ എന്താണ് സമാന ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരണം വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണം വാട്ട് ഹവർ മീറ്റർ ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ട് അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ വോൾട്ട് എസ്കലേറ്റർ എന്നാൽ എന്ത് ചലിക്കുന്ന കോവണി ഒരു കുതിരശക്തി എത്ര വാട്ട്സിന് തുല്യമാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട്സ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന അലോഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഘനമുള്ള ദ്രാവകം രസം ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം മഴവില്ലിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നിറം മഴവില്ലിന്റെ അകം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന നിറം ചുവപ്പും നീലയും ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം മജന്ത ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം മൂലം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നീല പച്ച ചുവപ്പ് ഭൂമിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥലം ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എത്ര സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജന്റെ നിറം എന്താണ് നീല സൂര്യപ്രകാശത്തെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം സോളാർ സെൽ മഞ്ഞു കാലത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രകാശം മഞ്ഞ പ്രകാശം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഉത്തല ലെൻസ് പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം മൂലം ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതി തരംഗങ്ങളായി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു വജ്രം റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ക്രയോൺ മെർക്കുറി ബാഷ്പം നിറച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ലാമ്പ് ക്ലോറസെന്റ് ലാമ്പ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന പ്രതിഭാസം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഫോട്ടോ ഫിലിമുകളിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ജനറേറ്ററിലെ കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് റോട്ടർ ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം മൈക്രോഫോൺ റഡാറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന തരംഗങ്ങൾ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ദ്രവ്യം ഏതവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച പ്രാഥമിക കണിക ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം ശൂന്യതയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലിയോൺ ഫുക്കാൾ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് മാക്സ്വെൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗം ഗാമ തരംഗങ്ങൾ ധവളപ്രകാശം പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് പ്രകീർണനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ന്യൂട്ടൺ രണ്ട് വർണ്ണരശ്മികൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത നിറം പച്ച ദ്രവ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ മോഡറേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഗ്രാഫൈറ്റ് യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ജനറേറ്റർ പ്രകൃതിദത്തമായ കാന്തം ലോഡ്സ്റ്റോൺ കൃത്രിമ ചായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു ഏതു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഹൃദയവാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്കിമിഡീസ് സിദ്ധാന്തം കാണിക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഡിവൈസ് ഐസ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം റെക്ടിഫയർ റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് മേഡിക്യൂറി റെയിൽ പാളങ്ങളിൽ വിടവുകൾ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചൂടുകൊണ്ട് വികസിക്കുമ്പോൾ വളയാതിരിക്കാൻ